bersyukur kepada Tuhan ya hari ini kita bisa dikasih kesehatan dan kekuatan untuk bisa bersama-sama menuju Tuhan ya lewat devosi pada pagi hari ini. Nah sebelum mendengarkan firman Tuhan ya pastikan kamu sudah menyiapkan alat tulismu dan juga Alkitab sehingga bisa menyimak dengan baik firman Tuhan pada hari ini. Oke, okay? nah um, kalau sudah siap semuanya ya semuanya sudah siap sekarang. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Sama-sama kita menuju. Biro dingin. Buat apa ya? Masuk ini. Pastikan sudah ada di depanmu ya Kemudian buka dari Yesaya 26 ayat 8 sampai 9 ya Kita baca ya secara bersama-sama Yesaya 26 ayat 8 sampai 9 Ya Tuhan kami menanti-nantikan saatnya engkau menjalankan penghakiman Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat engkau Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi Maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar Oke ya, kita sudah selesai membaca firman Tuhan Menurut saat membaca firman Tuhan Kamu benar-benar sungguh-sungguh Memperhatikan ayat Alkitab Dan membacakannya dengan sikap hormat kepada Tuhan ya Oke ya, pada bacaan kali ini Bu Vero akan ya memberikan kamu sebuah gambar ya Gambarnya kamu bisa lihat di sini Di sini nih ya, gambarnya Nah ada yang bisa tebar, kira-kira gambar ini gambar apa ya? Ayo, coba tebak, kira-kira gambar apa? Nah, betul, gambar di samping ini adalah gambar logo tema sekolah kita tahun ini Diperhatikan baik-baik gambarnya ya Perhatikan baik-baik gambarnya Wah, ada apa aja ya? Coba, sebutkan satu-satu dalam hati 
Oke, kita bahas ya. Kalau Bu Vero lihat ya, kalau Bu Vero lihat dari gambar yang di sini, ternyata di situ ada simbol air. Hmm, menarik nih ya. Simbol air ini kira-kira untuk apa ya? Simbol air ini mencerminkan bahwa air adalah sumber kehidupan semua orang ya. Siapa sih yang di sini yang e, kalau misalnya dalam sehari aja nggak minum air itu baik-baik aja? Gak ada ya Bu Vero aja satu jam nggak minum air aja udah rasa panas sangat apalagi paloko panas ya waduh nggak bisa begitu ya nggak bisa kalau tanpa air nah simbol air nah simbol air ini mencerminkan bagaimana setiap manusia sebagai makhluk hidup itu membutuhkan air di dalam kehidupan dalam kelangsungan kehidupannya sehari-hari begitu juga dengan kita ya kita juga sebagai umat Tuhan itu sebagai umat Tuhan membutuhkan air tapi bukan air yang biasa, air kehidupan. Siapa dia? Yesus Kristus. Ya, oke. Okay. Nah, yang kedua kira-kira apa lagi ya gambarnya? Yang kedua, kalau Ibu Vero lihat dari gambar ini, kata kata di situ yang dibawa airnya ada kata yang uh, apa ya? Di sekitaran di bagian bawah kata apa itu ya? Nah, betul kata desiring. Nah, kata desiring ini menjelaskan bagaimana kita itu sebagai um, ciptaan Tuhan, kita harus merindukan, memiliki hasrat kepada Tuhan ya. Merindukan benar-benar, nggak -benar, cuma pagi, siang, malam, seluruh aktivitas kita juga kita harus merindukan Tuhan di dalam. Ya, kata desiring ini ya, kata desiring kalau kamu lihat di gambar ternyata dia uh, ada di antara ada yang terjepit tuh di ujung-ujung sana yang udah mau keluar-keluar itu loh agak ke kanan gitu ya. Nah itu menunjukkan bagaimana kita itu harus sungguh-sungguh dalam merindukan Tuhan dalam hidup kita Bukan hanya merindukan dari dalam tetapi kita juga kita Tapi kita juga harus sharing ke orang-orang sekitar Lewat apa ya? Lewat perkataan kita, lewat tindakan kita gitu ya Yang menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita Oke? Nah selanjutnya ya kita lihat lagi Kira-kira gambar apa ya atau kata apa yang ada di gambar di samping Ternyata ya ada kata you ya. Kata you ini memberikan apa ya? Menunjukkan kata you menunjukkan bahwa ternyata ya kita nggak sendiri, ada Tuhan yang selalu memampukan kita untuk kita bagaimana terus bersandar kepada Tuhan. Selain itu juga, ternyata kata you ini juga melambangkan bagaimana kita tuh membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Gak hanya kita sendiri yang berjalan, tapi kita membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan akan selalu menolong kita, Tuhan akan memampukan kita di tengah uh, mungkin kegelisahan kita sekalian dalam hal menjalankan firman Tuhan. Ada Tuhan yang akan menolong kita. Nah, oke. Okay. Kalau logo kita tahun ini warnanya warna biru ya. Warna biru itu mencerminkan kesegaran, kesetiaan gitu ya. Hasrat kita kepada Tuhan, kerinduan kita kepada Tuhan ya. Oke, ini firman Tuhan yang bisa Bupero bawakan. Semoga kamu bisa mengerti, kamu bisa paham ya. Kenapa ayat Alkitab yang kita baca tadi itu ya. Ternyata ya. Kita tuh sebagai manusia nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh penopangan Tuhan ya, penopangan Tuhan lewat uh, Tuhan Yesus Kristus yang sangat biasa menolong kita. Bukan mau kasih satu pertanyaan ya. Kira-kira um, ya dari beberapa um, apa ya gambar dan tulisan yang ada di logo tersebut, bagian mana yang menjadi favoritmu ya? Bagian mana yang kamu um, sangat sukai karena Wah, wow, Bu Pero ini menggambarkan sekali saya. Ternyata saya di bagian ini belum, gitu ya. Bagian mana? Ayo jawab dalam hati. Atau bisa kalau sama orang tua, sharing dengan orang tua ya, gitu ya. Kemudian um, setelah kamu coba pikir-pikir, um, ternyata bagian ini renungkan itu baik-baik dalam hatimu. Kemudian coba praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Nah sekarang ya selain ada logo ya logo dari tema sekolah kita kita akan mendengarkan uh, lagu dari uh, tema kita tahun ini ya
Sehingga Tuhan kami boleh benar-benar mengerti Sehingga kami boleh benar-benar belajar Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin 